như các ba mẹ chúng ta sẽ cùng đến với uh, cuốn sách tên là In the Morning Đây là một trong những cuốn sách của Potato Pals Rất là tốt để cho các con khi mà mới tiếp xúc với tiếng Anh Thì được nghe tiếng Anh đơn giản nhưng vẫn Book có A. hình ảnh tốt In the Morning In the Reading Morning one. Open your book. When you hear this sound, turn the page. Listen and repeat. Trong cuốn trong cái cuốn sách này các bạn hãy cùng con nhớ lại 1 2 3 4 5 6 7 8 từ vựng mới và sau đấy sẽ là bốn cái câu, tám cái câu để chúng ta nhớ tám hoạt động chúng ta làm vào buổi sáng là gì nhé. In the morning, I wake up. In the morning, I wake up. Vậy trong câu này thì uh, chúng ta sẽ lưu ý những điều gì? Bạn nên nhấn trọng âm và in. Vào buổi sáng này thì tớ thức dậy. Uh, đây cũng là một cái phần nhấn nó không phải là quá phổ biến. Thông thường chúng ta thường nhấn vào danh từ In the morning, I wake up. Đấy, thông thường chúng ta sẽ nhấn như vậy. Nào, trong câu này chúng ta sẽ chú ý in the âm n nối sang in the và chúng ta sẽ tức là bình thường âm n là chúng ta kết thúc ở cái việc là lưỡi của chúng ta in in n, 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 n. các bạn thử n, 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 nhiều lần bạn thấy lưỡi ở đâu in, 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 in. nhưng bây giờ chúng ta giờ một cái thì cái lưỡi của mình nó phải thè ra ngay một cách rất là linh động in the in the in the morning I wake up và wake up này thì sẽ nối âm Khờ sang đây Và vì thế thì cái cụm động từ wake up này nghe nó sẽ như thế này ạ Nó giống như từ way Và từ cup Wake up Khi bạn đọc được wake up thì nó sẽ chính là cái wake up này Có đã có nối âm In the morning I get out of bed mm. Giọng của bạn này cũng rất có điều thú vị Chúng ta có thể phân tích là In the morning Lúc này thì bạn ấy đã nhấn trọng âm vào more rồi In the morning Nhưng bạn ấy không nói là ninh như thế này Âm cuối không phải âm ngực Mà bạn ấy đã nói tắt thành âm nữa In the morning Thì đây cũng là một cái cách mà Người Canada hay người Mỹ cũng rất hay sử dụng Tạo ra cái sự đáng yêu trong lúc nói Là họ sẽ vứt cái âm ngờ này đi Và thay thế bằng âm n mà thôi Và thậm chí trong các bài hát thì sẽ có cái dấu phẩy này Ví dụ, what are you doing? What are you doing? Thì cái từ doing này, nó chính là doing. Oh, I'm walking. Thì có thể thậm chí là người ta sẽ nói kìn, đìn, in, nìn như thế này. Ở tất cả các từ mà có chứa đuôi in ở cuối. Và I get out of bed. Thì I get out này. Âm thờ này. Sẽ nối sang. Chúng ta có get. Biến thành âm đờ trước này. Rồi nối sang out. Get out. Này cũng biến thành đờ này. Uh, out of. I get out of bed. Và cái phần này phải có rất là nhanh. Có gió nhưng mà nhanh lắm. I get out of bed. Và từ cuối cùng thì bật mạnh lên là được ạ. In the morning, I wash my face. In the morning. Lúc này bạn nhấn cả vào in này. Và more này In the morning Âm g cũng mất đi Bên định âm n này I wash my face uh, Thì wash này không nhấn trọng âm nữa Mà tôi Thể hiện sự Cá tính Cái tôi bản thân đó I wash my face Trọng âm vẫn luôn rơi vào Cái danh từ Là thông tin mới và chính uh, Chú ý rằng ở đây Wash này là âm sở nặng Còn face này là âm sở nhẹ Chứ khi chúng ta đọc cả câu Mà tạo ra được cái sự khác biệt Giữa sở nặng và sở nhẹ Thì rất tuyệt vời I wash my face À, các bạn cũng chú ý người Việt hay bị đọc từ này là từ face như thế này Hoặc là face như thế này Face, face Thì chữ ở đây sẽ là âm face Cố gắng đọc thành âm face Chữ face như thế này và mới sờ Face In the morning, I comb my hair mm. In the morning, tương tự như vậy Còn I comb my hair thì âm bờ này câm không đọc này Giống như trong cái quyển At the Park Thì có từ Climb on the Jungle Gym đấy Thì cái âm bờ này cũng câm Âm bờ này cũng câm Mình đọc là I comb my hair Thì cái âm bờ này với cái âm bờ này giống nhau Trên là mình nối hay không thì nó cũng thế đó 
here ở đây thì có âm r cuối bật lên sẽ làm cho cái từ sexy đẹp hơn her e r hair đây là phiên âm nhé bạn chứ không phải nhìn cái chữ này mình nghĩ từ hơ đâu hair i comb my hair và trọng âm sẽ luôn rơi vào cái danh từ cuối mang tính thông tin đây in the morning I eat breakfast. Hmm. In the morning, I eat breakfast. Thì um, ở đây mình chỉ cần chú ý cái chỗ là chỉ eat này là âm y căng. Nếu mà không căng nó ra thì nó sẽ bị giống như từ it. It là nó eat, it, eat, it. Đây là chữ khác này. Breakfast là danh từ có hai âm tiết và trong đó thì trọng âm rơi vào âm đầu tiên. Vì vậy âm thứ hai trọng âm không rơi vào nó nữa, không còn để chữ fast nữa mà là âm ơ thôi. First, breakfast và cố, cố gắng là mình không đọc thành chữ break như thế này. Breakfast là mặc dù first lại còn thêm dấu sắc nữa thì buồn hơn nữa. Và chúng ta chú ý là lỏng dấu ngang. Break first, break first, break first chú ý. Um, cái từ breakfast này cũng rất là thú vị. Break là phá vỡ và fast là sự nhanh. À, tức là khi mình có một cái chút nghỉ ngơi Mình phá vỡ cái sự nhanh nhẹn Cái sự vội vã vào buổi sáng Thì nó được gọi là bữa ăn sáng Breakfast Thể hiện ngay cái nhịp độ sống của người nước ngoài phải không ạ? In the morning, I brush my teeth mm. In the morning, I brush my teeth Tương tự thì bạn cũng thấy là I brush my teeth Cho âm rơi vào hai cái âm này rồi um, Bạn có thể thấy điều thú vị là Thông thường người Việt thì sẽ đánh răng trước Rồi mới ăn sáng Còn ở đây bạn potato này Lại ăn sáng rồi mới đánh răng Nó là một cái sự khác nhau Cũng tạo sự thú vị cho con Khi mà bàn luận với con về vấn đề là Việc gì trước, việc gì sau Brush này là âm sờ rất là nặng Vì Bạn cần chú ý Và teeth là âm y căng nhưng ngay sau đó lại có âm sờ à, cũng là khó để có thể tạo ra cái phát âm chuẩn đấy I brush my teeth giống như là my teeth cha của tôi á xong rồi thêm sờ thay vì là teeth my teeth như này thì sẽ bị nhầm một số bạn đọc teeth như này là giống như là cái cái ngực của mình teeth nhưng mà cũng không hẳn là đọc như vậy tóm lại nó đang bị việt hóa và chúng ta sẽ chú ý đọc giống như là teeth và th, teeth In the morning, I get dressed. Hmm, rất thú vị ạ. Vào buổi sáng thì tôi mặc đồ, tôi lên đồ đấy ạ. Khi mình mặc đồ thì một cái lịch sự chúng ta luôn dùng get dressed. Với bạn trai thì không, cái dress này sẽ không thể hiện là cái váy. Mà ở đây đang là dạng động từ và thêm ed. Get dressed là cả cụ nghĩa là mặc quần áo. Còn nếu như mình nói là I put on clothes, thì put on là động từ mang tính chất là uh, mặc vào từng chi tiết. Thì cái put on clothes chỉ là một trong những bước thể hiện của get dressed mà thôi Vậy get dressed có thể có nhiều bước ạ Bao gồm này, đi tất, đi giày, mặc đồ lót bên trong, mặc đồ bên ngoài, đeo cả phụ kiện à, Rồi đây, đeo cả đội mũ nữa Thì mình sẽ thấy là nó có nhiều bước Thì cái put on clothes chỉ là một trong những bước này thôi Vậy khi nói chung là chuyện là tôi mặc đồ vào để đi ra ngoài I get dressed Khi tắm xong cũng vậy, mình có thể dùng I get dressed In the morning, I go to school. Mm. I go to school. Uh, điều thú vị ở câu I go to school này là cho ông vào, xin lỗi cho ông rơi vào school và hơi nhẹ vào ai. Cái go này đi xuống là I go to school. Thì cái từ to này nó là giới từ và không còn quan trọng nữa. Âm t biến thành âm d, u biến thành ơ. I go to I go to school và u vẫn là u dài school. Cảm ơn các ba mẹ đã lắng nghe và 